അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാം പ്രസിഡന്റായി ജോസഫ് ആർ ബൈഡൻ എന്ന് ജോ ബൈഡൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അമേരിക്കയിൽ ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിന്റെ പുറത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ അധികാരമേൽക്കുന്ന പടവുകളുടെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസും നിൽക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ഇരുവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും ഒൻപത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ ആറുപേരും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ സംബന്ധിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പെൻസും തങ്ങളുടെ പിൻ പിന്തുണച്ചക്കാരായി വരുന്ന ജോസഫ് ബൈഡനും കമല ഹാരിസനും കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമം എ ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കുറിപ്പുകളിലുള്ളത് എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ നാടകീയമായ രീതിയിലുള്ള വിടവാങ്ങലായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിടവാങ്ങി മടങ്ങിയ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വൈകാരികമായൊരു യാത്രയെ ഇപ്പൊ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിന്റെ നാഷണൽ മാൾ മൈതാനത്ത് ഈ അതിഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന കസേരകളിൽ നിറയെ കുടിക്കൂറകൾ തൂക്കിവെക്കുന്നത് കാണാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മന്ദിരം ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറയേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പ്രതിമാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഏരിയൽ ഷോട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എഴുപത്തി എട്ടാം വയസ്സിൽ ജോസഫ് ബൈഡൻ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാണാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ജിമി കാത്തർ ഒഴികെയുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മന്ദിരത്തിന്റെ പുറത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ എല്ലാവരും ജിമി കാറ്റനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഒഴികെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ജോ ബൈഡൻ എന്ന നിയുക്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ഈ ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കമല ഹാരിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം പി പി ജെയിംസ് കുടിച്ചിരുന്നു പി പി ജെയിംസ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവേശം നൽകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ യുഗം പിറക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ അരുൺ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ഒരു പുതിയ യുഗപ്പിറവി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ട്രംപ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് പക്ഷേ ട്രംപിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട് ബറാക്ക് ഒബാമ മിഷേൽ ഒബാമയോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നു ബിൽ ക്ലിന്റൺ ഹില്ലറി ക്ലിന്റനൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ബുഷ് ലോറ ബുഷിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസും സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് കൂടി അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് അരുൺ പ്രത്യേകിച്ച് കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റായി ചാർജ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലെ ശ്യാമള ഗോപാലിന്റെ മകൾ ഇത് അമേരിക്കയുടെ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരെ എത്താവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ വനിത ഇതാ അധികാരത്തിന്റെ പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന സെനറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റ് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായി മുറി ഉണക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസും എത്തിയിരിക്കുന്നു കറക്റ്റാണ് പി പി ജെയിംസ് അത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സാണ് ഡെലാവയറിൽ നിന്ന് ഈ ജൂനിയർ ആയിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജോ ബൈഡൻ സെനറ്റിന്റെ പടികൾ കടന്നെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റായി എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സുള്ള ജോ ബൈഡൻ ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ പടികൾ കടന്നെത്തും ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിന്റെ പടി കടന്ന് കമല ഹാരിസ് സെനറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷയാകുന്നതും ചരിത്രമാകും അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ജോ ബൈഡൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശീയ അല്പസമയത്തിനകം ലാങ്കയുടെ ദേശീ
സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകളിൽ ഒപ്പം അമേരിക്കയുടെ ആത്മാവിനെ വിഭജിച്ചു നിർത്തിയ വംശീയമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കും അപ്പുറം അമേരിക്കയുടെ വിഭജിത ആത്മാവിൽ ലേപനം പുരട്ടി ജോസഫ് ആർ ബൈഡൻ അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാം പ്രസിഡന്റായി ഇപ്പോൾ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര കേരള സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ ഈ നിമിഷം അമേരിക്കയ്ക്ക് ധന്യ നിമിഷമായി തീരുന്നു അമേരിക്ക കാത്തിരുന്നൊരു നിമിഷമായി തീരുന്നു ആ കാഴ്ചകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഒരു പുതുയുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സ്ഥാനോഹരണ ചടങ്ങുകൾ ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി ലോക സമൂഹം കാണുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്രത്തോളം ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷെ ട്രംപിന്റെ പ്രസിഡൻസിയും അതുണ്ടാക്കിയ വലിയ വിവാദ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം ലോകത്തിനെമ്പാടും തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി അത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കുടിയേറ്റ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയതാണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലെടുത്ത നിലപാടെടുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ കുടിയേറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പോലും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ ചില ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ ന്യായം പറഞ്ഞ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും മനസാക്ഷി മനുഷ്യ മനസാക്ഷി അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് കുപ്രസിദ്ധനായപ്പോഴാണ് അമേരിക്ക ലോക ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വളരെയധികം വിവാദ വിഷയമായത് അപ്പം അതിന് മറുവശമാണ് ജോ ബൈഡൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ച കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എത്തുന്ന വേദികളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം പൂർണ്ണമായും മുഖാവരണം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അതിഥികളുടെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് സുരക്ഷാ ഭടന്മാരടക്കം പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി മാസ്ക് ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച ജോ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനെ വരും കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെയും വരും കാലത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാക്കി മിനിയേച്ചറാക്കി മാറ്റുന്നു മറീനുകൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞ നാല് ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഈ ചടങ്ങിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ജോ ബൈഡന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള അതിഥികൾ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ഈ വേദിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാം പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ അല്പസമയത്തിനകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും കമല ഹാരിസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക ലാറ്റിൻ ജഡ്ജ് കൂടിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസ് കൂടിയ സോണിയ സോട്ടാമേർ ആയിരിക്കും കമല ഹാരിസിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജോ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് കൊടികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മന്ദിരത്തിന്റെ മൈതാനത്ത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ ഗാനം മുഴങ്ങുന്നു അമേരിക്കയുടെ വൈവിധ്യത്തെയും അമേരിക്കയുടെ സങ്കലിത സംസ്കാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുടികൾ ഉയരുന്നു ഗാനാലാപനത്തോട് കൂടി ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തോട് കൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാവുന്നത് ലേഡി ഗാഗയുടെ ദേശീയ ഗാനാലാപനമാണ് അല്പസമയത്തിനകം ക്യാപിറ്റൽ മന്ദിരത്തിന്റെ തുറസായ പടിക്കെട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമം ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തിനായി ലേഡി ഗാഗ
औद्योगिक कैपिटल मंदिर तिन्दे पुरातत्व तैयार की रीकिन न पढ़ी के तिले ये वेदी लेक ये पोल दट्टी रीकिन दो लोग अमेंबर आदम काती रीकिन दा बुधिया अमेरिकन नायक इंदे वरेबी ने कांड और ताना कन्नू नट्टा फायर कैप्टन एंड्रिया एम हॉल फॉर द रिसाइडिंग ऑफ द प्लेज ऑफ अलीजेंस चढ़ाके गल का � of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. Vibhajita Magata, Ura American Samuha Tinubindi, Ulasana Rohana Vinda. आदित्य कुरीपोड़े वाजिगतोड़े ये सत्य प्रतिज्ञा चढ़ंगे गल के तोड़ कमाव दो। इधर मेरी किन जनादि बत्तियम ताली निडम काल में ना टिट्टेरिल कुरीची रिकन्दो कमला हैरिस। इस ए हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ़ फर्स्ट टू एडमिनिस्टर द ओथ टू आर फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन आर फर्स्ट एशियन अमेरिकन एंड आर फर्स्ट वुमन to welcome to the inaugural stage the first Latina to ever serve on the Supreme Court of the United States of America, Justice Sonia Sotomayor. Kamala Harris Charitram Kurichwanda Satya Puritna Chadang in a Tan Bogunu Ipol Sonia Sotamerana American Supreme Court of the Jedji. American Latin American Pradhanithi Gudia American Supreme Court of the Ile Jedji Sonia Sotamer Irikim. Chadangil Satya Puditya Vajagam Chilli Kudukka Kamala Harris Kamala Harris, America Yude Vice President Hai America Yude Adjate Vice President Hai Satya Puditya Chayindu Saab Himana I Kamala Devi Harris I solemnly swear That I will support and defend the Constitution of the United States That I will support and defend the Constitution of the United States Against all enemies foreign and domestic Against all enemies that I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Oh, wow.
തമിഴ് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി അമേരിക്കൻ സെനറ്റിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിത ഒരു ആപ്രോയേഷൻ ഇത് ആ ചരിത്രം കുറിച്ച് അന്വേഷമാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ദ ട്രൂത്ത് വി ഹോൾ ആൻ അമേരിക്കൻ ജേർണി എന്ന ആത്മകഥയിലൂടെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതവും വരച്ചിട്ട കമല ഹാരിഷ് ഇതാ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗമായി കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടോടെ യു എസ് സെനറ്റിലേക്ക് എത്തിയ കമല ഹാരിസ് സോണിയ മേറ്റ് സോട്ടാമേറിന്റെ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലി അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അമേരിക്കയ്ക്ക് പുതിയ നാഥ പുതിയ നാഥൻ പുതിയ നാഥനായി ഇനി ജോ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്ട്സ് ആയിരിക്കും ജോ ബൈഡന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ഗാനത്തോടെ ഇനി ജോ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലേഡി ഗാഗയുടെ ദേശീയ ഗാനത്തോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കമല ഹാരിസന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാം പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു ജെന്നിഫർ ലോപ്പസിന്റെ ഗാനം ചരിത്രം തിരുത്തുന്ന മുഹൂർത്തത്തിന് ജെന്നിഫർ ലോപ്പസിന്റെ മായിക ശബ്ദത്തിലുള്ള ഗാനം അതിനുശേഷം ദാ 
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോ ബൈഡന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകളാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് to introduce the Chief Justice of the Supreme Court of the United States, John Roberts, to administer the presidential oath to the next President of the United States, Joseph R. Biden. Supreme Court of the Chief Justice, John Roberts, in a Trinity Rikinu, Joseph R. Biden, and America, and I'll put your arm president in the Satya Vajagam Chilli Kudikan. John Roberts. കാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൻ്റെ പടവുകളിൽ തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ ജില്ലിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജോ ബൈഡൻ മെലാനിയും ട്രംപും നിന്ന പടികളിൽ നിന്ന് നാലു വർഷം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ചരിത്രം വഴി മാറുന്ന പടവുകളിൽ നിന്ന് that i will faithfully execute the office of president of the united states office of president of the united states and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the constitution of the united states the constitution of the united states so help you god so help me god congratulations mr Thank president you. joe biden dalpatiaram president ai satyapratijna cheyidirikkunu joe biden ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ലോകത്തിന്റെ പുതിയ സാരഥി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നു ഇനി ജോ ബൈഡൻ യുഗം അമേരിക്കയിൽ പിറക്കുന്നത് ജോ ബൈഡൻ യുഗം ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ സെനറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ജോ ബൈഡൻ എഴുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി നാൽപ്പത്തിയാറാം പ്രസിഡന്റായി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിജയിച്ചു കയറി വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മന്ദിരത്തിന്റെ പടവുകളിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി തെളിയുന്നു മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷം ഉയരുന്നു ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡലാവേറിൽ നിന്നുള്ള സെനറ്ററായി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഇതാ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കാതോർത്ത് രാജ്യവും ലോകവും Ladies and gentlemen please be seated. Joseph Biden de prakhyapanamana logam kaadurthirikkunathu. Pattu paththadigal engilum oru pakshe innu prakhyapikkum ennu logam kaathirikkunu. ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിൽ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ വഴികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ജോസഫ് ബൈഡൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യ നിലിയെയും മകൾ ഒരു വയസ്സുകാരി നവമിയെയും കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മകനു വേണ്ടി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി തൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് ഒടുവിൽ മകൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നും സെനറ്റിലേക്കെത്തിയ ജോ ബൈഡൻ ആറ് തവണ സെനറ്ററായി ഡെൽവയറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ജോ ബൈഡൻ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഐക്യത്തിന് മാനവികതയ്ക്ക് വംശീയ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യമുഖത്തിന് ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ജോ ബൈഡൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വിജയിച്ചു കയറുമ്പോൾ ട്രംപിസത്തിൻ്റെ കാലത്തെ കൂടി വിജയിച്ചു കയറുകയാണ് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ജോ ബൈഡൻ Vice President I my fellow Sathya Americans Barack Obama you the running mate I know we Joseph have Biden. all been waiting for it is now my great privilege and high honor to be the first person to officially introduce the 46th president of the United States Joseph R Biden Jr. <laughs> ജോസഫ് ആർ ബൈഡൻ ജൂനിയർ അമേരിക്കയോട് ലോകത്തോട് ശ്രീ 
Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, my uh, distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people, has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know — and I know the resilience of our Constitution and the strength — the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime and service. I have taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we, the people, who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far. But we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice some 400 years in the making moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy — unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the President said, and I quote, 
If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it. My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward, reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9-11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way, the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America. When we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out in the Great Mall, where Dr. King spoke of his dream. Here we stand, where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. 
Don't tell me things can't change. Here we stand, across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint in my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders, leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay in bed staring at the at night, staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, or, or rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand, there are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to, preserve, to persevere through this dark winter. 
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together, together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching, watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been th through so much in this nation. And in my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic, those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind and for our country. <laughs> മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ അമേരിക്ക ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കുമെന്നും ലോകം തന്നെ ഒരുമിച്ചു നിന്നാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഗ്രോയിൻ്റെ We face them all at once, presenting this nation with the, one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story, a story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. And there's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's add, let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I closed the day where I began with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give 
all, all of you, keep everything you, I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together, we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch but thrive. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears one another and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാം പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റതിനുശേഷം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് അമേരിക്കയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ ഈ പ്രസംഗം ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടൻ അനാലിസിസ് എടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജനാധിപത്യം രണ്ട് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ പ്രാത പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണം അത് സഹകരണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പറ്റൂ അങ്ങനെ സമാധാനത്തിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാമെന്നും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിജയം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നപ്പോഴുണ്ടായി നാല് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ മരിച്ച ചരിത്രവും അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു കൺസീലിയേഷൻ അപ്രോച്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തവരും വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൂടി രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് വേണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഡിവിസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സമുന്നയത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഐക്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള തിരിച്ചു വരാം 